കേരള പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടത്തിയ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എക്സാമാണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡിലേക്ക് നടത്തിയ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്രണ്ടന്റ് എക്സാം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഹോം സ്ലോ ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് സ്മോൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഹൈ കറൻസ് നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ മാത്രമേ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഹോം സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയിംഗ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടറുകൾക്ക് ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെമി കണ്ടക്ടറുകൾക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഹോം സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടറുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ടു ജൂൾ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ടേക്കിംഗ് എ ചാർജ് ഓഫ് ട്വന്റി കൂളം ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു the other at a distance of 0.2 meter the potential difference between the point is work in aum charge in aum voltage in aum tamil connect cheyina equation ana w is equal to qv question il work is equal to 2 joule ennu thannittund charge q is equal to 2 coulomb ennum thannittund nammalodu kandupidikkan paranjirikkunathu voltage aanu voltage is equal to w divided by q ennu eda 0.1 ennu namukku answer kittum option d 1 into 10 raise to minus 1 volt ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വാട്ട്സ് ബൾബ് ഓഫ് ദ സെയിം വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് രണ്ടിന്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സും നാൽപ്പത് വാട്ട്സും ആണ് പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസിനെയും പവറിനെയും വോൾട്ടേജിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പവർ റേറ്റിംഗ് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ വൺ ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി വൺ എന്നും ആർ ടു ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി ടു എന്നും എഴുതാം വോൾട്ടേജ് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് വി സ്ക്വയർ രണ്ടിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വി ടു അല്ല വി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ റെസിസ്റ്റൻസും പവറും ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആർ വൺ ആർ ടു എന്നെടുത്തു പവറിന് പി വൺ പി ടു എന്നെടുത്തു പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് രണ്ടിടത്തും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ വി വി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ഇത് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വൺ വി സ്ക്വയർ രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ പി ടു എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ എന്നാകും ഓക്കെ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വാട്ട്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് തിക്നെസ് ഹാഫ് ദ പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഗെറ്റ് ഡബിൾഡ് ഗെറ്റ് ഹാഫ്ഡ് ബിക്കം ഇൻഫൈനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റി രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളെയും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഈ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന എഫക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഈ ഡി ബൈ ഫോർ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഡി ബൈ ഫോർ
ഓക്കെ ഡിസിപ്പിയേഷൻ ഫാക്ടർ ഒരു നല്ല ഡയലക്ട്രിക്കിന്റെ ഡിസിപ്പിയേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക പോയിന്റ് നോട്ട് 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 ടു ആണ് ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ പോയിന്റ് നോട്ട് നോട്ട് ടു ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ദ മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റബിലിറ്റി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡയോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഡയോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് നെഗറ്റീവും അതേപോലെ തന്നെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് പോസിറ്റീവുമാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സ്ട്രെങ്തൻഡ് ബൈ ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് വീക്കൻഡ് ബൈ ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ മെറ്റീരിയലിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ വീക്കൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് നേരെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് സസപ്റ്റിബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എ ത്രീ ഫീസ് ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സിമട്രിക്കൽ ലോഡ് കൺസ്യൂംസ് പി വാട്സ് ഓഫ് പവർ ഫ്രം എ ബാലൻസ്ഡ് സപ്ലൈ ഇഫ് സെയിം ലോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു സ്റ്റാർ ടു ദ സെയിം സപ്ലൈ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ കൺസംഷൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പി വാട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ലോഡ് ഡെൽറ്റയിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്തു ഒരു ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ആ സെയിം ലോഡിനെ തന്നെ സ്റ്റാറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് സെയിം സപ്ലൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ പവർ കൺസംഷൻ എത്രയാണ് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ലോഡിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രമേ മാറ്റിയുള്ളൂ അല്ലാതെ ലോഡിന്റെ ഇമ്പിഡൻസോ റെസിസ്റ്റൻസോ ഒന്നും ഈ കേസിൽ വേരി ചെയ്തിട്ടില്ല കോൺഫിഗറേഷൻ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഡിന്റെ വാട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും സ്റ്റാറിൽ കണക്ട് ചെയ്താലും ഡെൽറ്റായിൽ കണക്ട് ചെയ്താലും പി വാട്സ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പി വാട്സ് ആണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഇനി ടെക്നിക്കലി ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ റൂട്ട് ത്രീയും ഒരു ഫേസിന് അക്രോസ് ഉള്ളതാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീയും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐയും ആയിരിക്കും ഇനി ഡെൽറ്റയിലേക്ക് വന്നാലോ ഒരു ഫേസിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വിയും ഓരോ ഫേസിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീയും ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറിലായാലും ഡെൽറ്റായിലായാലും വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇൻഎഫക്റ്റീവ്ലി സെയിം ആണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറിലായാലും ഡെൽറ്റായിലായാലും പവർ റേറ്റിംഗ് മാറത്തില്ല കോൺഫിഗറേഷൻ മാറ്റിയാൽ പവർ റേറ്റിംഗ് മാറത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പി ആണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ദ കോർ ഓഫ് ആൻ അയൺ കോഡ് കോയിൽ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എയർ ദ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ വിൽ ബി അപ്പോൾ ഒരു കോയിലിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ ഐ ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോയിലാണ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ കോയിലും ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ കോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോയിലിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും മ്യൂ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോയിലിന്റെ കോർ റിമൂവ് ചെയ്താൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റിയിൽ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ ഒരു കോയിലിന്റെ കോർ റിമൂവ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റി റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിഡക്ഷൻ കാരണമാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് കുറയുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആർ എയ്റ്റി വോൾട്ട് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് റെസ്പെക്ടീവ്ലി ഇൻ ആൻ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ദ പവർ ഫാക്ടർ
ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഫോം ഫാക്ടർ അത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഡി സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു എ സി എ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡി സി ഔട്ട്പുട്ടിലും കുറച്ച് എ സി കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് എ സി കണ്ടന്റ് വിത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഫോം ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ആണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാക്സിമം വാല്യൂ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഫേവർ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഹാഫ് ഫേവർ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഒരു ഹാഫ് ഫേവർ റെക്ടിഫയറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഇതുകൂടി ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹാഫ് ഫേവർ റെക്ടിഫയറിന്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ഫോം ഫാക്ടർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ കൂടി ഞങ്ങൾ നോക്കി പോകാം ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വൺ വണ്ണും മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇതുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ അനുസരിച്ച് ആൻസർ ഹാഫ് ഫേവർ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ആൻസർ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീയിലും പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷ